ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ் சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு நிறுவனத்து பங்குகளையோ இல்லை அதுக்கு சார்ந்த சில விஷயங்களும் மோசடி செய்து அறிவித்திருக்காங்க அப்படி விற்ற பொருளுக்கான இழப்பீடு பணத்தை வாங்க முடியுமா என்ன செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களை வந்து அடையும் ஸோ எந்த டீட்டெயிலாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான ரிப்ளை உங்களுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸோ சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸோ இல்லை எந்த ஒரு விதம் விஷயங்களோ கம்பெனியோட ஆவணங்களோ நெக்லஜென்ட் கேர்லெஸ்னஸ்னாலேயோ இல்லை ஃப்ராடு தனம் பண்ணி அதை விற்றுருந்தாலோ அப்போ அதுக்கான ஆக்ஷன் என்ன எடுக்கிறது இதுக்கான இழப்பீடு பணத்தை நம்ம வாங்க முடியுமா ஸோ இதில் வந்து மல்டிப்புள் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ முதல் விஷயம் வந்து நான் இந்த டேரக்டர்ஸோ இல்லை கற்ப கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ணுற யார் ஒரு நபரோ இல்லை கம்பெனிக்கு ஒரு சேர் போர்ட் சேர்மனோ இல்லை போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸோ யாராக இருந்தாலும் முதல் விஷயம் அவங்களோட டியூட்டியை ஆனஸ்ட்டாக செய்யணும் அண்ட் தென் வந்து அதில் எது நடந்தாலும் ப்ராப்பராக டேக் கேர் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக இந்த ஒரு மீட்டிங்ஸோ அண்ட் தென் டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு என்ன பவர் கொடுக்கணும் அது யார் வந்து அது சைன் பண்ணால் கரெக்டான லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் யார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே மாதிரி கம்பெனியோட இந்த தட் மீன்ஸ் சீக்ரெட்ஸை வந்து வெளியில் வந்து லீக் அவுட் பண்ணாமல் ஒரு கரெக்டான ஊழியராக இருக்கவங்க கிட்ட தான் அந்த பொறுப்புகளை ஒப்படைக்கணும் கம்பெனியோட மெமரண்டமாக இருந்தாலும் சரி ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷனாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அதை அமெண்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பரான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் கேட்ட மாதிரி அந்த நிறுவனத்தில் அதுக்கான வேலைகளை வந்து சரிவர செய்யணும் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக அப்டேட் ஆகிருக்கணும் இது வந்து ஜென்ரல் ஒரு நிறுவனத்தோட ஆக்டிவ் வேலைகள் செய்யும் போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ராட் தனமாக விற்றா அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அந்த கேஸில் வந்து இதுக்கான தீர்வுகளும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து சேர்மன் இருக்கார் அவர் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் அது எல்லாேருக்கும் சீஃபுன்றதுனால அவர் சேர்மனாக நியமிச்சிருக்காங்க இப்போ அந்த கம்பெனியில் வந்து கொஞ்சம் லாஸில் போயிட்டுருக்கு ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் லாஸில் போயிட்டுருக்கு இப்போது இதை வந்து மேலே கொண்டு வரணுன்றது எல்லாருடைய கவலையும் இருக்குது அதுக்கான விழிப்புணர்வு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யலான்றதையும் பேசிகிட்ருக்காங்க இந்த நிலையில் வந்து இது டிசிஷனோட மேக்கர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனியோட சேர்மன் அந்த தென் வந்து இதுக்கான ஆடிட்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் டீம் ஸோ இவர் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் டீம்கிட்டையும் ஆடிட்டர்கிட்டையும் யாருக்கிட்டையும் எதுவும் பேசாமல் இவராக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாரு அந்த டிசிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேர்ஸையோ இல்லை ஒரு அசட்டையோ வாங்கி அதன் ஒரு கம்பெனி அதை வாங்கி அதன் மூலயமா இவங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணால் இது அதிக லாபம் கிடைக்கும் அப்போ நம்மளோட நஷ்டத்தை வந்து சரி செஞ்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறார் இந்த டிசிஷனை யாருக்கும் தெரியாமல் இவர் ஆல்மோஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாரு அந்த நிறுவனத்தையும் கைப்பற்றியாச்சு அதுக்கான வேலைகளும் நடக்குது லா மறுபடியும் அதுக்கான அவுட்புட்டை வெளியில் கொண்டு வரும்போது இதை விட பெரிய நஷ்டம் ஆகிடுது ஆல்ரெடி ஏழு கோடி ரூபா நஷ்டம்னா இன்னும் பத்து கோடி ரூபா நஷ்டம் ஆகிடுது இதனால் அந்த நிறுவனம் வந்து பெரிய பாதிப்பு உண்டாகுது அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயமும் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் இந்த நிறுவனத்தை மேலே கொண்டு வரத்துக்காக இதை வந்து தப்பான ஒரு வேல்யூக்கு சேல் பண்ணிடுறாரு அதாவது டிசிஷன் வந்து ஒரு ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது விற்றா அதுக்கோட லாபம் வேறு அது கம்மியாகும் போது விற்றா அது வர நஷ்டம் வேறு அப்போது இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணாமல் அதையும் தப்பாக சேல் பண்ணிடுறாரு அப்போது இவர் வந்து ஒரு சைட் நெக்லிஜென்சி பண்ணியிருக்காரு இன்னொரு சைட் வந்து ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா கம்பெனியோட ஷேர்ஸை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரத்தோட ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஒப்பந்தத்தில் அப்ரூவல் வேணும் யாருடைய அப்ரூவலும் இல்லாமல் இவர் விற்றது ஃப்ராட் இன்னொரு நிறுவனத்தை வாங்கி அதில் வந்து ஒரு ஒர்க்கை பண்ணி இதோட அவுட் புட் என்ன வரும் தெரியாமல் வந்து நெக்லிஜென்சி கேர்லெஸ்னஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்த அதர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் தென் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இவர் மேலே வழக்கு தொடர்றாங்க இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வருது விசாரணைக்கு அப்புறம் ஜட்ஜி கன்க்ளூஷன் வராரு இந்த அமௌண்ட்டு இந்த இவர் பண்ண ஒர்க்கு வந்து நெக்லிஜென்சி அண்ட் தென் ஃப்ராட் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து ஆமாம் இதுக்கான ஆடிட்டர்ஸும் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரும் இதில் வந்து பங்கு இருக்கா அவர்
இவர் என்னென்னலாம் அக்யூவ் பண்ணியிருக்காரோ அதை வந்து சேல் பண்ணி அப்போ அந்த கடனை அடைக்கிறாங்க கம்பெனியோட ஒரு சில இவருக்கு இவர் பேரில் இருக்க ஷேர்ஸை எல்லாமே நிறுவனம் எடுத்துட்டு அதை விற்று அதில் இருக்க லாபத்தை வச்சு கம்பெனியோட லாஸை வந்து ஷே ஈடுகட்டுறாங்க ஸோ நஷ்டம் வந்து யாருக்குனா அந்த சேர்மனுக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஜென்ரலாகவே எதுனாலுமே ஒரு மீட்டிங் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அப்ரூவல் இருக்கணும் கம் நிறுவனத்தில் தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் அது ஃப்ராடுன்னு ஒரு குற்றம் ஆகிடும் இதில் வந்து ஐபிசி செக்ஷனும் வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சிஆர்பிசி வரும் நெக்லிஜென்சி கேருக்கான விஷயங்களும் வரும் ஸோ கம்பெனி ஆக்ட்ஸில் சம்மந்தப்பட்ட ஆவண மோசடிக்கான வழக்கும் வரும் ஸோ இவ்வளவுமே இதில் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கான தீர்வுகள் காணும்போது ரொம்ப முக்கியமாக வந்து இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் முன்னாடி இருந்து நடத்துகிறீங்க ஒரு டேரக்டராக இருக்கீங்களோ இல்லை எம்டியாக இருக்கீங்களோ அப்போது அதில் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும்ன்றது இந்த டாபிக் மூலிமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணணும் வேறு ஏதாச்சும் சொல்லணும் இதில் இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறோம் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களை வந்து அடையும் நன்றி வணக